Kolejnym sposobem złożenia pieluszki tetrowej jest tak zwany krawacik. Żeby uzyskać krawacik, składamy pieluszkę na pół, potem jeszcze raz na pół, tak żeby te warstwy, gdzie się pieluszka otwiera, były u dołu. Łapiemy za jedną warstwę i przeciągamy, aby powstał nam trójkąt. Przewracamy wszystko na drugą stronę. Trójkąt ma być skierowany ku dołowi. I teraz łapiemy tutaj u góry, wzdłuż tej linii i zaczynamy składać pieluszkę w taki sposób promienisty. W ten sposób uformujemy wkład. Można to złożyć na trzy lub na cztery. Ja w tej chwili złożyłam na cztery, ale cofnę się i złożę na trzy, aby mieć troszeczkę szerszy ten wkład. On będzie trochę cieńszy tutaj na środku, ale też tutaj nie powstanie nam taka nieprzyjemna górka. Następnie przewracamy to znów na drugą stronę, żeby dziecko było bardziej wygodnie, tutaj tak gładko. Bierzemy naszego malucha, umieszczamy go na pieluszce i teraz znów muszę Wam to dobrze pokazać. Wkład idzie do góry, Tą, ten nadmiar materiału zawijamy do środka, posłuży jako dodatkowa część chłonna. I podobnie jak poprzednio, tutaj nawet łatwiej jest tą metodę zastosować. Mocno naciągamy przy łódkach, przekręcamy materiał i przesuwamy go tutaj do przodu. I ponownie możemy użyć zapinki snapi. Teraz nie użyję zapinki, bo chcę Wam pokazać, że można to zrobić za pomocą samego otulacza. Musicie po prostu podczas jego zakładania przytrzymywać malucha. Przytrzymywać cały czas tutaj tą część, bo maluch będzie Wam wierzgał nóżkami. Ja jeszcze zaraz sobie rozepnę, pociągnę, bo nie rozpiąłam sobie wcześniej tych napek regulujących w kroku. A tak będzie mi łatwiej pieluszkę dopasować. Jak poprzednio zapinam napki. No, prawdziwy maluch naprawdę jest łatwiejszy w obsłudze niż Lala i mówię Wam to z doświadczenia mamy, która pieluchowała czwórkę dzieci. I tutaj tym razem powiedziałabym, że tak zapiłam ten otulacz, że faktycznie robi nam się tu dużo niepotrzebnego materiału, więc zapinamy napki, formujemy tutaj taką kieszonkę skierowaną ku górze, pamiętając również o tych tutaj po boku, o tej części materiału. Sprawdzamy teraz czy nigdzie nam tetra nie wystaje. Tym razem tetra wystaje dziecku na pleckach. Pamiętamy, że nie powinno być takiej sytuacji, ponieważ ta tetra, kiedy zamoknie, nasiąknie, wtedy po prostu zabrudzi, nie zabrudzi, tylko nasiąknie nam od tego bodziak czy inne ubranko. Nigdzie nam już nie wystaje, ale jeszcze te gumeczki dopasowujemy, żeby tutaj były w pachwinkach, żeby dziecku było wygodnie, żeby nic nie wypływało na zewnątrz i mamy gotową pieluszkę.